Kake mkingia mkake Tuka wazina pijana sinina pesa Yo Mimi ni tanga tanga kuche tu tanga tanga Take take fake fake Abi tupake josi sal Nakna haki ngot na fwata Mimi ya tanga tanga haswa Letona saka Tanga jimu mkate kama kanga Toka kwanja tu tanga tanga Siki mechoka hanga ni noma Jeta ni ganti kindo hali maji ya kuna Gawali kate kama una ganti nunua Makadara hamjambo Mvita buwana asifiwe Mambo Mambo Ebu munigote, 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 munigote kila mtu Basi Mimi kwanza nataka nchikuwe na fasi hii ni mshukuru mungu kwa kutupatia na fasi tufike hapa Mombasa na tufike mvita na tufike katika uwanja huu wa makadara Asanteni sana wangwana wa Mombasa kwa kutukaribisha Leo nimefika hapa ili tuweze kusalimiana Na tuweze kupanga yale anayotungoja mwaka ujao tukienda mbele Sawa sawa Hapa Mombasa kuna mambo tumeshirikiana na nyinyi tukayatimiza hapa Mombasa hii barabara yenu ya magongo kutoka hapa Marigiti kwenda mpaka eh, roundabout na baadaye tutaifikisha mpaka Mariakani hiyo barabara yenu tutafanya iwe dual carriage way ndio tuondoe msongamano ya hiyo barabara Nia yetu pia ni kuunganisha Mombasa Island na kule ngambo kule Likoni kupitia mwache pale Tunajenga barabara, tutaweka daraja kutoka mwache mpaka kibundani ili tuhakikisha kwamba watu wa Mombasa wanatembea kwa njia rahisi na tupunguze msongamano pale kwa feri. Mombasa tunaelewana? Tuko pamoja? Tuko na deni yenu watu wa Mombasa na ni deni ya maji. Nimetembea hapa Old Town. Watu wengi wakaniambia kulikuwa na maji pale lakini siku hizi maji ni ya ndoo. Kweli si kweli? Maji nimeona ni ya ndoo hapa. Mimi nataka niwaambie watu wa Mombasa, huu ni mji wa heshima na haitakikani hai Mombasa iwe ni mji maji inapatikana kwa ndoo. Mwaka u, mwezi ujao tunaanza ile mradi wa mwache. Tumeweka pale pesa bilioni kumi na mbili Maji ipatikane kwale na maji ikuje Mombasa hii Tuko na deni yenu ya e, mambo ya mzima tu Mbaya tulisema tunaweka pale bilioni thelathini Maji ipatikane taita taveta na maji pia ije hapa Mombasa Mimi na wambia watu wa Mombasa Haita kamilika mpaka tuwapatie maji Maji Mombasa ipatikane kila sehemu Maji masafi na tuwachane na biashara ya kuuza maji kwa ndoo. Tunaelewana watu wa Mombasa? Tuko pamoja? Tumejenga teknolojia shule hapa mbili, tumeongezea ya Technical University, tumepanua nafasi za vijana wa Mombasa kujipatia elimu ya ufundi na teknolojia kwa sababu tunataka kuwatayarisha vijana wa Mombasa wakati tunayatayarisha vijana wa Kenya ili wajumuike katika kupeleka taifa lao mbele mbele na kaunti yao mbele sawa sawa wangwana wa Mombasa tuko pamoja lakini mbali na hiyo kazi yote bado tuko na kazi muhimu ambayo haijatimika vijana wetu wengi sio Mombasa peke yake sio Kenya vijana wengi wamekamilisha shule wako na certificate wako na diploma wengine wako na degree lakini hawana ajira and that is the priority any reasonable government must focus on going forward na ile wana wa Mombasa tuko pamoja nataka niseme hivi vijana wengi wameingia katika uhalifu 
wengi wameingia katika madawa wengi wameumizwa wengi wanauawa na sio makosa yao hakuna mpango ya wao kupata ajira ndio waweze kujisimamia na waweze kwenda mbele and that is the priority we are saying as the hustler nation mwaka ujao priority ya kwanza ni kubadilisha uchumi ili vijana wetu hawa wapate nafasi ya kupata ajira tunaelewana wa Mombasa tuko pamoja ndio nimekataza wale mabwenyenye nikawaambia waacheni kutusumbua na mambo ya kubadilisha katiba waacheni kutusumbua na mambo ya rege ngojeni kwanza tubadilishe uchumi vijana wetu wapate nafasi ya ajira kabla umjatuambia tubadilishe katiba mukawane vyeo muongeze mamlaka ile itagawanywa na viongozi Las, lazima tubadilishe kutoka viongozi lazima tushughulikie mambo ya wananchi ndio nimefika hii Mombasa niwaulize watu wa Mombasa nyinyi mnataka tubadilishe katiba viongozi wagawane vyeo na mamlaka ama mnataka tubadilishe uchumi kwanza nauliza nyinyi Mombasa Munataka tubadilishe katiba kwanza ama uchumi kwanza? Nataka tubadilishe uchumi sio? Ndio vijana wapate kazi sio? Hebu nione wale wanasema tubadilishe uchumi kwanza, tubadilishe uchumi kwanza Mombasa hiyo. <coughs> Jambo la pili. Tunasema katika Kenya hii biashara ya kila mtu ni ya muhimu. Kazi ya kila mtu ni ya muhimu. Na ndio tunasema tukienda mbele tunataka kutengeneza environment ya kila biashara kuinuka tunataka kuweka sheria itakayolinda biashara ya kila mtu na tunataka kutengeneza financial system ambayo itamruhusu kila mwananchi aweze kupata mahali ya kukopa bila ya kuumizwa na watu wa Shylock na bila ya kuangaizwa na fuliza na bila ya kupelekwa katika CRB wakose namna Nyinyi mwananielewa We are saying there are many predatory lenders ambao wanaumiza wananchi wa Kenya. Mama Mboga hana mahali pa kujizuia. Yule wa Bodaboda hana mahali pa kujizuia. Huyu wa Tuktuk hana mahali pa kujizuia. Ndio tunasema safari hii tunaweka pesa ya serikali katika mikopo ambayo itawasaidia hawa wangwana wadogo wadogo wapate pesa ya kuinua biashara zao. Watu wa Mombasa tunaelewana? Tutatembea pamoja na tunasema vile vile hali ya maisha katika Kenya hii watu wengi bado wanalala njaa kwa sababu hakuna chakula ya kutosha na chakula ha, watu wengi hawawezi kununua kwa sababu ni ba, ya bei ya juu. Mkulima lazima tumsaidie tumpatie mbegu tumpatie mbolea na tumsaidie kuondoa mabroka na makatel ili kila mkulima aweze kufikisha mazao yake sokoni yule consumer apate bei ya sawa na yule mkulima apate bei ya sawa wale wanawaibia hapa katikati mabroka tuwaondoe watu wa Mombasa tuko pamoja tunaelewana hiyo ndio tunaita bottom up tunasema priority ya kwanza ni kuwatafutia vijana wa Mombasa na Kenya ajira priority ya pili ni kusaidia kila mfanyibiashara hata awe na biashara yake ndogo namna ya kufanya biashara yake bila ya kupigwa na jua bila ya kuangaishwa na mvua bila ya kusukumwa na Shylock bila ya kuweka kwa CRB na watu wafuliza wawe na mahali ya kufanya hiyo biashara kwa njia ya heshima. Tunaelewana jameni wa Mombasa. Ndio tunasema bottom up. Mimi nauliza nyinyi watu wa Mombasa. Tutatembea pamoja katika hiyo safari. Na tumesema safari hii mimi nilikuwa jubilii. Kina Aisha hawa walikuwa ODM kina sarai hawa walikuwa waipa leo tumegongamana mahali pamoja na tumesema tunaunda chama ambayo msingi wake itakuwa ni maswala na mahitaji ya mwananchi wa kawaida 
chama ya Hasla Nation ambayo tunasema ni UDA kazi ni kazi watu wa Mombasa na wauliza tutaungana pamoja katika chama ya Hasla Nation ya UDA tutaungana pamoja hebu nione wale wanasema tutaungana pamoja katika chama ya UDA nikisema Harambe tunasema UDA Harambe Harambe UDA kazi ni kazi UDA UDA Ebu nione tena wale wanasema tutaungana pamoja katika chama ya Hasla Nation. Hey. Mimi naona Mombasa mmeamua. Mombasa mmeamua. Tunaunda serikali ya Mahasla wa Kaujao ambayo inaelewa lugha ya mwananchi wa kawaida. Mimi nawauliza ndugu zangu watu wa Mombasa. Hiyo safari tunataka tutembee pamoja. Na mimi nasema hivyo sio kwa kubahatisha. Mimi ni naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya saa hizi. I know what I am saying and I know what works and I know what does not work. Tunaelewana my friends? Mimi hapa nilisaidia Raila Odinga 2007 nikamfanyia campaign mpaka akakuwa prime minister wa Kenya. Ni kweli si kweli? Mimi nimeshughulika na mambo ya uhuru Kenyatta rafiki yangu mpaka amekuwa rais ni kweli si kweli. Leo nimesema nitashughulika na mama mboga na huyu mwenye hana kazi na huyu wa boda boda mpaka wawe na mali kama wa Kenya wengine. Kwani kuna makosa? Kuna makosa. Kuna mahali ilikuwa imeandikwa William Ruto atawafanyia kazi wale peke yao. Wako na sisi bana. Waache mchezo. Wakundi, hapana. Safari hii nafanya na hawa. Kuna makosa nikifanya na nyinyi jameni. Tutashirikiana pamoja. Hii serikali tutaunda pamoja. Tutaunda pamoja. Alafu ananiambia ya kwamba atio oh, hiyo kazi yote unasema bwana deputy president haiwezekani. Mimi nataka niwaambie mimi hapa ndio nimesaidia uhuru Kenya za tukajenga reli. Tukasaidia uhuru Kenya za tukajenga barabara. Tukaunganisha stima tukafanya hiyo kazi yote nyinyi mnataka kuniambia kazi ya kutofutia hawa vijana mpaka wapate kazi ama mama mboga apate pesa ya kufanya biashara ni ngumu kuliko kujenga reli ah watu waje mchezo bwana bwana hiyo kazi tutafanya na ni mapema na ndio mimi na waulizeni kwa unyenyekevu ya kwamba sisi wote kama wa Kenya tusikubali kugawanywa mambo ya ukabila tusikubali kuwekewa chuki tusikubali kugawanywa kwa mi, uh, mirengo mimi na waulizeni kwa pamoja tukiungana inawezekana tubadilishe Kenya hii yetu vijana wetu watoto wetu ambao wako nyumbani hawana ajira wapate ajira kina mama wazee wanaofanya biashara ndogo ndogo wapate pesa ya kufanya hiyo biashara mahali pazuri pa kufanya hiyo biashara na kuwe na sheria ya kulinda biashara ya kila mtu ndio Kenya hii iweze kupiga hatua ya kwenda mbele hatutaki watoto wetu hawa waendelee katika bez waendelee kwa mambo ya madawa waendelee kwa mambo ya uhalifu It is an indictment on us as parents and as leaders if our youth will be wasted away be on drugs and on crime when we can do something about it and we can run a government that can make priorities that will make our young people have a future and a hope. Mimi na wauliza ndugu zangu watu wa Mombasa niko tayari tushirikiane na nyinyi tumejenga jeshi kubwa wabunge hawa wote tumeshirikiana na wao na tutaunda hiyo serikali inshallah pamoja na nyinyi watu wa Mombasa mwaka ujao Watu wa Mombasa tuko pamoja Mnasema muko tayari Tutaunda hiyo serikali pamoja Serikali ya mahasla wote isiyokuwa na mipaka ya kabila isiyokuwa na mipaka ya dini Mimi na waulizeni kwa unyenyekevu ya kwamba tutatembea barabara hiyo mimi najua wakati tulikuja hapa huyu ndugu yangu Shalo na rafiki yangu Sarai waliniambia ya kwamba hapa kuna wafanyibiashara na nimeona wako na magari yao hapa 
watu wa tuktuk na wale wengine wa boda boda wako hapa mimi kwa sababu nimefika hapa tumesema hivi mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tukiunda hiyo serikali tumesema ya kwamba mbali na pesa ya CDF ambayo tunapatia kila constituency mi, milioni 120 ili wapate basari na wajenge shule mwaka ujao tutaweka pesa ingine milioni 120 kila constituency kila mwaka ili wafanye biashara hawa wadogo wadogo hawa wote mama mboga boda boda tuktuk waweze kupata pesa ya kuinua biashara zao ndio tuweze kufukuza umaskini mashinani nyinyi mnanielewa watu wa Mombasa tunaelewana kwa sababu nimesimama hapa leo hawa wangwana wa tuktuk na hawa wengine wafanye biashara wadogo wadogo hapa wako muko wadosi muko bas nitawacha chilingi milioni moja na nusu hapa ya kusaidia hawa wafanye biashara wainue biashara zao lakini mwaka ujao kwa mapenzi ya Mungu tutawapatia pesa ya serikali hatutakuwa tunawapatia pesa ya mfuko yetu mwaka ujao tunawapatia pesa ya serikali ndio muweze kuinua biashara yenu tufukuze umaskini mashinani na tutengeneze Kenya yenye inaweza kutupatia usawa tuko pamoja jameni Muko tayari? Musikubali kuuziwa ukabila. Musikubali kuuziwa uoga. Musikubali kuuziwa migawanyiko na chuki. Tuungane kama wakenya ndio njia ya pekee ambayo tunaweza kukabili changamoto za taifa letu la Kenya. Watoto wetu hawa wakapata nafasi ya kufanya kazi na kila mmoja wetu wafanye biashara na wakulima wetu watusaidie kuzalisha chakula tuwe na taifa ambayo ni taifa imeungana na taifa inayopiga hatua ya kwenda mbele and i am committed to making sure that every kenyan wherever they are they have a future they have a hope because we can plan for our children we can plan for our business people and we can plan for our farmers and we can take our nation to the next level ndugu zangu tutakuwa pamoja tuko pamoja tuko pamoja Huyu Hassan Sarai ambaye anatafuta kiti ya gavana ya Mombasa mtasimama na yeye ndio tufanye bottom up pamoja na yeye hapa Mombasa Ama mtatafuta mwingine wa Katerina Mtasimama na huyu bwana Shalo na mwenzake wanaosimama hapa mtu wa UDA Tutakuwa na seneta wa UDA Mombasa hii Tutakuwa na mama county wa UDA Mombasa hii Hebu nione wale wanasema tutakuwa pamoja katika Mombasa hii na UDA. Wapi kura ya UDA? Wapi kura ya UDA ya Hasla Nation hapa Mombasa? Bas, mimi nimefurahi sana. Nasema asante sana Mombasa. Mimi nawapa ahadi yangu ya kwamba tutatembea hii safari. This journey we are going together and we are going to change the destiny of our nation. Mimi nawauliza vijana wa Mombasa kuna vijana milioni sita ambao hawana kura mimi nawauliza vijana wa taifa letu la Kenya you have an opportunity to change your destiny you have an opportunity to influence your future it can only happen if you have a voter's card so that you can choose the government that will provide and will plan and will prioritize the issues that affect you and your future vijana muko tunakubaliana kila kijana atachukua atachukua kura yake ndio aweze kuamua vile Kenya itaenda mbele asanteni sana na wapenda sana